Merhaba, bu videoda alternatif sushi keçeler yapacağım. Sonra bunları güzel bir taça dönüştüreceğim. Ve çiçek tutkalıyla keçeyi niçin birlikte kullandığımı anlatacağım. Videolardan birinin altına benim malzemelerim yok, nasıl yapabilirim gibi bir yorum gelmişti. Ben de onun için hazır keçelerden ya da keçe kumaşlardan nasıl sushi keçeler elde edebileceğimize bir yöntem sunmak istedim. Piyasada keçe adıyla satılan birçok renkli kumaş var. Ne yazık ki bunların birçoğu sentetik kumaşlar. E, oysa benim burada gösterdiğim e, renkli kumaşların hepsi e, doğal yünden ıslak keçe yöntemiyle yapılmış kumaşlar. Bu beyazsa piyasadan satın aldığım keçe kumaş. Keçe kumaşın orijini kaynağı sentetik liflerdir. Yani polyesterdir. Polyester yandığında naylon kokusu verir ve topaklanarak e, bir yanma ürünü oluşturur. Yani kül bırakmaz, topaklanır sadece. E, ben bundan çok muzdaribim. E, keçeyle uğraşıyorum dediğimde insanların aklına hobi marketlerde satılan hatta kırtasiyelerde bile bulunan bu renkli kumaşlar geliyor. Oysa ıslak keçe tekniğiyle elde edilen kumaşlar çok daha farklıdır. Bunlar doğal yünden elde edilmişlerdir. Oldukça zahmetli bir işlem sonucunda elde edilen bu keçe kumaşlar çok kıymetli kumaşlardır ve fiyatı da e, tabii ki sentetiklere göre çok daha fazladır. Bunlar yandığında saç yanığı gibi kokarlar ve kül bırakırlar. Aradaki fark budur. Diğeri sentetikken bunlar doğal ürünlerdir arkadaşlar. Islak keçeye yeni başladıysanız elinizin alışması için minik minik keçe kumaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. O kumaşlardan da bu şekilde sushi keçe e, aksesuarları elde edebilirsiniz. Bir kumaşı dikine kestiğinizde en fazla onun eni ya da boyu kadar bir şerit elde ederken bu şekilde e, çevresini dolanarak kestiğinizde istediğiniz uzunlukta şeritler elde edebilirsiniz. Ben burada ıslak keçe yöntemiyle çekme faktörünü belirlemek için yaptığım bir çalışmanın sonucu olan siyah pardon kahverengi ve e, turuncu kumaşlardan bir sushi keçe yapmak istiyorum. Gösterdiğim yöntemle kestim. Sonra kenarlarındaki fazlalıkları aldım. Ortadaki ruloyu bir miktar katladıktan sonra kahverengi yünü etrafından çeviriyorum. Bu şekilde e, yapmamın sebebi şu. Aynı anda başladığımda dıştaki e, şerit erken e, kısalırken içteki şerit daha geç kısalıyor. E, bu da e, şerit farkına neden oluyor. O yüzden e, içtekini biraz daha büküp öyle dolama yapıyorum. Görüntüler aşağı yukarı benziyor. E, şimdi de hazır keçe kumaştan yapacağım aynı şeyi. Dokusu ikisi arasındaki doku farkı o kadar farklı ki yani birisi kabuk gibi diğeri yumuşacık. Son yıllarda e, hazır keçe kumaşların da oldukça kalitesinin düştüğünü bozulduğunu görüyorum. E, ıslak keçe ile uğraşanlar keçe kumaşa gerçek keçe kumaşa dokunanlar ne demek istediğimi çok daha iyi anlamışlardır. Evet, bu şekilde e, hazır keçelerden de farklı renklerde keçeler e, keserek üst üste koyarak rulo yaparlarsa benzer şekilde aksesuarlar yapabilirler. E, tabii ki normal klasik sushi keçenin yerini tutmaz ama benzer görüntü oluşturabilir. Çekme faktörünü hesaplarken elde ettiğim minik e, parçalardan birisi de bu. E, her aldığım yünde mutlaka o yünün e, çekme faktörünü hesaplarım ki şablonlu çalışmalarda ne kadar küçüleceğini bileyim ve şablonumu o ölçüde büyütebileyim diye bunu mutlaka yaparım. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bu şekilde minik bir kare parçadan uzun şeritler elde edebiliyorum. Köşelere denk gelen yerlerini de keserek düze yakın bir şerit elde edebiliyorum. Bu çalışmada çiçek tutkalı kullandım. Onu birazdan göstereceğim. Neden kullandığımı, neden ihtiyaç duyduğumu da anlatacağım. E, fark ettiyseniz bütün işlemlerim yani bütün o şerit aşamalarımı hep makasla yapıyorum ve e, keçeyi kesiyorum. Keçe kumaşı kesiyorum ve kestiğim yerlerde kumaş açılıyor. 
e, açık uçlar meydana geliyor. Daha doğrusu açık uçlar meydana geliyor ve bu uçların e, yarattığı sıkıntıyı biraz sonra göstereceğim size. Renkli kısım dışarıda kalacak şekilde rulo yapıyorum. Tam tersi de olabilir. İki farklı görüntü ortaya çıkar. Rulo biraz büyük olduğu için elimden kaymaması, rulonun açılmaması için arada bir iğne takıyorum. Bunlar dikerken de işime yarıyor. E, dikerken naylon ip ya da e, şeffaf hayalet ipler kullanabiliriz. Birazdan göstereceğim. Daha büyük veya daha küçük yapılabilir bu rulolar. Bu tamamen bize kalmış. Nasıl bir şey hayal ettiğimizle alakalı. Evet burada hayal etipi gösteriyorum. Oldukça ince, esnek olmayan, şeffaf bir ip. Her taraftan güzel şekilde dikiyorum. Biraz çekiştirdiğimde yün, e, keçe yünü birazcık sıkışıyor ve kenarlarda e, hoş bir görüntü oluşturuyor. Bu tür çalışmalarda e, hayalet ipi kullanmanızı öneriyorum naçizane. Daha büyük bir, e, daha uzun bir elimde şeritim var. Bunu farklı katlıyorum. S şeklinde katlamak istedim. Bir ucunda renkli kısım dışarı gelecek şekilde. Diğer ucunda da beyaz kısım dışarıda kalacak şekilde katlıyorum. Ve iki ruloyu ortada birleştiriyorum. Bu şekilde çok farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Tacın üzerine koyduğumda da çok şık duracak. Bu videonun özelliği e, çiçek tutkalı ile aslında keçenin birlikte kullanıldığının gösterilmesi. Bunun nedenini biraz sonra gö anlatacağım, göstereceğim arkadaşlar. Şimdi neden bu yöntemi tercih ettim? Bir video çekmek istedim. Belki birçoğunuz için e, çok basit e, gelebilir bu videonun içeriği. E, keçeye yeni başlayan arkadaşların ellerinin alışması için bence mutlaka düz kumaşlar yapmaları gerekiyor ilk başta. Ve bu kumaşlardan da bir obje oluşturmaları gerekiyor. Bence bu onun için iyi bir fırsat. E, çünkü hiç eli alışmamış birinin direkt bir... E, ne bileyim çantayla veya zor bir projeyle başlaması onun hevesini kırabilir. Gelelim çiçek tutkalının niçin kullandığıma. Bakın bu klasik sushi tekniği ile elde ettiğim dairem yapışkan ruloda tüyler bıraktı. Bu ise çiçek tutkalını kullandığım dairem. Onda ise herhangi bir tüy vesaire yok. Biri sert, biri yumuşak. Evet, tutkal kullandığım sert diğeri ise yumuşak. Renkleri ise aynı. Çiçek tutkalı şöyle bir e, malzeme. Kullandığınızda e, rengi değiştiriyor gibi görünse de aslında kuruduğunda tamamen şeffaflaşan bir tutkal. Makrome çantalarda e, ya da ip çantalarda çantayı sertleştirmek için kullanılıyor. E, birkaç kişi de keçe çiçekleri e, kaplarken de gördüm. Kullanıldığını gördüm. O yüzden ben de bu çalışmamda bu mevcut sorundan dolayı yani o minik tüycükler sorunundan dolayı da çiçek tutkalı kullanmayı tercih ettim. Çiçek tutkalının kokusu çok az ama kuruduğunda tamamen yok oluyor. Oldukça kıvamlı bir tutkal ve bir miktar suyla açmam gerekiyor bunu. Peki bu tüycükler neden oluşuyor? Neden yapışkan rulo üzerine tüyler yapıştı? diye soracak olursanız şöyle cevap verebilirim. Keçe e, dokuma bir kumaş değildir. E, yün liflerinin e, biliyorsunuz e, uygun şartlarda bir araya gelmesiyle sıkışmasıyla oluşan bir kumaştır. Ve kesildiğinde e, yün liflerinin içeride kalan uçları açığa çıkar. Ve bunlar e, biz kullanıldıkça e, ne derler gevşeyebilir ya da yapışkan bir yüzeye bastırıldığında e, kırık yün parçacıkları ortaya çıkabilir. O nedenle e, keçenin makasla kesilen her e, yüzeyi, her kenarı mutlaka iyice ovularak kapatılır ıslak keçe aşamasında. Fakat burada kuru bir kumaşla çalışıyoruz, keçe kumaşla çalışıyoruz. Tekrardan onu ıslatıp ovarak uçları kapatma gibi bir lüksüm yok çünkü çok uzun sürer e, öyle bir çalışma. O nedenle ben e, bu giyilebilen bir kumaşta bir üründe olmadığı için 
bir aksesuar olduğu için bunu olmak yerine bir e, tutkalla sabitlemek istedim. Açık uçları kapatmak istedim. Tacımın hem üzerini hem alt kısmını e, çiçek tutkalıyla güzelce kapladım ve kurumaya bıraktım. Ertesi gün bu haldeydi. Kurumuş, tamamen şeffaflaşmış, kokusu olmayan birazcık sert keçelerim oldu. Bakın az önce bu pembe üzerine sürdüğüm tutkal tamamen gitmiş durumda ve şimdi tekrardan yapışkan rolo ile test ediyorum ve herhangi bir tüy yapışması görmüyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.